everyone! Welcome back to my channel. Nandito na naman po si Teacher Je. Pagbibigay po ng tips on how to create your uh, Google Forms, please. Then, import into uh, Google Classroom. So, sundan nyo lang po tong step-by-step -step natin gagawin. Okay, pupunta lang po tayo sa Google Drive. Then, New. More. Google Forms. Click natin yung Google Forms. So, ito na yung form. Then, i-change lang natin yung background. Uh, customize lang natin dito sa theme. Click lang natin. So, yung header ko, papalitan ko po ng image. So, may dinownload na po ako kanina na image. Uh, ginawa ko sa, sa PowerPoint. Tapos, sinip ko as PNG image. So, i-choose lang natin to Choose image. Then... Upload photos. Pag-browse ko yung ginawa ko kanina. Ayan, ito, my PE quiz. Medyo mabagal. Then, done. So, nandito na yung header ko. So, kung gusto nyo yung palitan ng color, yung uh, theme color, pwede nito. Uh, Mag-add lang po tayo dito. Click lang natin to tapos choose kayo ng color na gusto nyo. Nangyari, ito. Tapos, add lang natin, magiging red dyan. Ayan. Then, yung background color, pwede rin natin i-change. Click lang natin. Yan. Pili lang tayo dito. Gusto ko to. Ayan. So, may, may header na po yung aking uh, quiz. Okay. So, lagyan ba natin ng title yung ating quiz? So, lalagyan ko ng... Uh, uh, health related components Ayan, so yan po yung title ng aking uh, iku-quiz So after that, punta tayo sa setting So, para magiging quiz ang ating uh, form na to, punta po tayo sa settings. Then, general presentation or quizzes. So, dito sa general, ikiklik ko lang po yung uh, collect email addresses. Then, naka-restrict po siya. So, hindi po ito makikita ng... Uh, Pag-check po natin to uh, pwedeng restrict to user in Department of Education or pwede nyo rin... Uh, i-uncheck. So, chinek ko. Then, this one, yung respondents can edit after submit or see summary charts and text responses. So, chinek ko yan parehas. Then, dito naman sa presentation, uh, ito yung ano, ah, uh, dito naman sa presentation, ah, uh, Pwede mo rin siya i-check lahat. Nasa sa'yo yun. Pero hindi ko siya i-check. So, mag may, may confirmation message na lang ako na, uh, kunyari, uh, please check. Please check your Google Classroom for your 
grade. Yan. Then, sa quizzes, uh, ito yung um, make this quiz. So, i-on lang natin yan. Then, paano ang grades nila? So, immediately ba or later? So, clinic ko po yung immediately. Then, yung respondents can see, miss questions, correct answers, point values. So, yan yung sinek ko sa quiz ko. Then, after natin ma-setting, sorry, after after natin matapos yan lahat, uh, na, ano na natin yung uh, settings natin, isi-save lang natin. Save. Okay, so, so mag-start na tayo. So, panta na po tayo dito sa ating uh, form. Gagawa na po tayo ng questions. So, yung quiz ko po ay multiple choice. Uh, click nyo lang po ito, then choose multiple choice. Then, naka-check box. Or, pwede rin kayong pumili naka-multiple choice grid. Yan. Yan po yung mag appear Then, pwede rin ito. Check box yung mag appear Pero, ito po ang pipiliin ko. Yung nakabilog. Ayan. Ngayon, maglalagay na po tayo ng questions dito sa atin quiz. So, first question ko. Uh, which muscle muscles are being tested by sit and reach? Ayan. Then, option one. Uh, abdominal abdominal then option 2 option 2 arm option 3 leg uh, option 4 uh, harmstring ayan so yan na po yung first questions ko so punta lang po tayo dito sa answer key dapat ilalagay po natin yung uh, i-check natin yung uh, tamang sagot. Ayan. Tapos, ilang point siya. Kanyari, gusto mong one point lang or pwede rin gawin mong bawat, ano, two points. Nasa sayo yun. So, one point lang siya. Then, done. Ayan. So, kung gusto nyo pa po mag-add ng another questions, duplicate lang po natin. I-click lang po natin to. Ito. Duplicate. Okay, sa aking uh, second questions, uh, dito lang po tayo maglagay. Um, yan, for my second question, so which of the following is the common means of measuring overweight and obesity of humans? Okay, so yung first choices ko, uh, MBI, uh, BMI, uh, OBM uh, All of Above Above So, yun yung uh, second questions ko Then, pupunta pa tayo dito sa answer key Then, i-check po natin yung tamang sagot po dito sa question number 2 ko which of the following is a common means of measuring overweight and obesity in humans? So, ang tamang sagot po dito ay BMI, yung body mass index. Hindi po yung ano. So, ito lang i-click po natin. So, one point lang siya. Then, done. Ayan. So, pag nag add pa po tayo ulit ng another question, so, duplicate lang po ulit dito. Okay, for next uh, question, so duplicate ulit. Uh, ngayon, ang gagawin ko naman, uh, 
true or false? Uh, kanyari, ang questions ko, so, to avoid injury, oh, one, sh one should warm up warm up before exercising exercising and cool down after exercising yan so ang choices niya ay to True, then false. Okay, so delete na natin tong iba. So, punta tayo sa answer key. So, lalagay po natin yung correct answer. So, to avoid injury, one should warm up before exercising and cool down after exercising. So, tama ba o mali? So, ang sagot po dyan ay true. Ayan. Tapos, one point lang din siya. Check lang natin. Done. Ayan. Okay. So, i-preview lang po natin yung ating ginawang quiz dito. Click lang natin po itong preview. Yung parang mata. Ito. Ayan. Then, ito, makikita po natin dito yung quiz natin. Ito yung first questions, kung ilang points. Ayan. Nakikita nyo po dito sa right. Tapos, yan. So, yan po yung view ng ating quiz. So, ngayon, paano ba natin to ililipat doon sa ating uh, Google Classroom? So, balik lang po tayo dito sa Google Forms. Then, send lang po natin. Click lang natin yung send. Then, Uh, kakapi lang natin yung link ito. Ayan, yung link na yan. Kakapi natin. Copy. Then, punta pa tayo dito sa ating uh, Google Classroom. So, ang gagawin po natin, so, instead na uh, quiz, ayan, punta lang tayo sa classwork, then create, then quiz assignment. Tapos, uh, add lang natin yung, ito, pwede natin i-add. Kasi nasa Google uh, Drive din siya, pwede rin natin ilagay yung link. Ayan, link. Paste mo lang, add link. Okay, nandun na yung link. So, pwede rin nila gamitin yung mismo itong, i-add lang natin nasa Google Forms mo. Add. Then, Google Drive. Okay, so, i-preview lang po natin yung ating ginawang quiz dito. Click lang natin po itong preview, yung parang mata. Ito. Ayan. Then, ito. Makikita po natin dito yung quiz natin. Ito yung first questions, kung ilang points. Ayan. Pakita niyo po dito sa right. Tapos, yan. So, yan po yung view ng ating quiz. So, ngayon, paano ba natin to ililipat doon sa ating uh, Google Classroom? So, balik lang po tayo dito sa Google Forms. Then, send lang po natin. Click lang natin yung send. Then, uh, kakapi lang natin yung link. Ito. Ayan, yung link na yan. Kakapi natin. Copy. Then, punta pa tayo dito sa ating uh, Google Classroom. So, ang gagawin po natin, so, instead na uh, quiz, yan, punta lang tayo sa classwork, then create, then quiz assignment. Tapos, uh, add lang natin yung 
Ito, pwede natin i-add. Kasi nasa Google uh, Drive din siya. Pwede rin natin ilagay yung link. Ayan, link. Paste mo lang, add link. Okay, nandun na yung link. So, pwede rin nilang gamitin yung mismo itong i-add lang natin nasa Google Forms mo. Add. Then, Google Drive. Hanapin lang natin yung ginawa natin kanina. <coughs> Then, my drive. Ayan, nandito po yung aking quiz ito. I-add lang po natin dito sa file. Add. Ayan. Tapos, automatic na po siya mag, uh, uh, ano na ng grades. Uh, kung ano yung score nila dun sa quiz mo, automatic po siya uh, papasok po dito yung grades. So, hindi na po tayo magko-compute ang... Uh, Teacher. So, pwede rin po natin i-download yung ating res uh, dito, responses natin dun sa ginawa nating quiz. Pwede natin i-download ito. Yan, makikita nyo rin po dyan yung result ng ano. Ayan. Thank you po. Thank you so much for watching. Sana nakatulong po itong video na to. Pakishare na rin. And please subscribe. Thank you very much.